హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ మనకి అడగడం జరిగింది ఇంటర్వ్యూస్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ని అని అడగడం జరిగింది మెయిన్గా ఫ్రెషర్స్ని సో ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని అడగడం జరిగింది సో అవి చెప్పమని అడగడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈరోజు ఈ వీడియో మనం చేసుకుంటున్నాము సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో దాని లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన ఫ్రెషర్స్కి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఫెర్రైట్ ఫెర్రైట్ అంటే ఏంటి సో దాని యొక్క ఆన్సర్ ఫెర్రైట్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఐరన్ రాక్ సో ఇది మనం చదువుకున్న ఈజీ బిట్ ఓకే సో ఫెర్రైట్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఐరన్ రాక్ ఒక ఐరన్ రాక్ విచ్ హ్యాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే సో సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే వాట్ ఆర్ ద వైటల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఏ పెర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ సో ఒక పెర్ఫెక్ట్ గ్యాస్కి ఉండాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి ద వైటల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఏ పెర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ ఆర్ ఇట్ నీడ్స్ టు సాటిస్ఫై ది స్టేట్ ఈక్వేషన్ సో ఒక గ్యాస్ని మనం పెర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాము అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి రెండోది ద స్పెసిఫిక్ హీట్ షుడ్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ సో ఆ గ్యాస్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అప్పుడే మనం దాన్ని పెర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ అని పిలుస్తాము సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా రిపీటెడ్గా వచ్చినవి ఓకే సో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని లేదా ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకుంటే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో మ్యాక్సిమం ఫ్రెషర్స్కి అడిగే క్వశ్చన్ ఇది వాట్ ఈజ్ ఎంతాల్పి ఆన్సర్ ఎంతాల్పి ఈజ్ ద హీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఏ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ ఎంతాల్పి అనేది ఒక హీట్ కంటెంట్ దేని యొక్క హీట్ కంటెంట్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ యొక్క హీట్ కంటెంట్ దాన్నే మనం ఎంతాల్పి అంటాం ఇది సింపుల్ డేషన్ ఆఫ్ ఎంతాల్పి వాట్ డి యూ మీన్ బై టార్క్ సో ఇది కూడా ఎక్కువగా మెకానికల్ ఇంజనీర్స్కి అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అసలు టార్క్ అంటే ఏంటి వాట్ డి యూ మీన్ బై టార్క్ టార్క్ ఈజ్ ది మెజర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నీట్ టు రొటేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సో సింపుల్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పడం జరిగింది టార్క్ ఈజ్ ది మెజర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నీట్ టు రొటేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం రొటేట్ చేయడానికి ఎంతైతే ఫోర్స్ కావాలో ఆ ఫోర్స్ని మనం మెజర్ చేస్తామో దాన్ని మనం టార్క్ అంటాం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం రొటేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫోర్స్నే టార్క్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ డస్ సూపర్ హీటింగ్ మీన్స్ అసలు సూపర్ హీటింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇది కూడా ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ సూపర్ హీటింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ది ప్రెజర్ సూపర్ హీటింగ్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ అందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ ప్రెజర్ ప్రెజర్తో పాటు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాన్నే మనం సూపర్ హీటింగ్ అంటున్నాం సూపర్ హీటింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ది ప్రెజర్ ఓకే సో ఈ బిట్స్ని ఈ క్వశ్చన్స్ని 
మీరు టూ త్రీ టైమ్స్ కానీ చదివితే విత్ మీనింగ్ఫుల్ వచ్చేలాగా బాగా అర్థం చేసుకుంటే మీరు సింపుల్గా దాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు అండ్ ఏ క్వశ్చన్ ఏ ఎంట్రీలో వచ్చినా సరే ఈజీగా మీరు దాన్ని అటెంప్ట్ చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ నర్లింగ్ ఓకే సో ఇది మనం ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో చూస్తూ ఉంటాము నర్లింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేట్ ఏ ప్యాటర్న్ ఆన్ ఏ బార్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ హ్యాండిల్ అంటే నర్లింగ్ అనేది ఒక గ్రిప్ టైప్ అనమాట ఓకే ఏదైనా ఒక బార్ మీద మనకి గ్రిప్పింగ్ పట్టుకోవడానికి చేసే ఒక ప్రాసెస్నే నర్లింగ్ అంటాం సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుంటే నర్లింగ్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్యాటర్న్ ఒక ప్యాటర్న్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఓకే ఆ ప్యాటర్న్ పేరేంటి ఆ ప్రాసెస్ పేరేంటి నర్లింగ్ దేని మీద మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనే బార్ ఒక బార్ మీద మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ హ్యాండిల్ దాన్ని మనం ఒక హ్యాండిల్లా పట్టుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అసలు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ది టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది ఒక టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు దట్ ఈజ్ యూజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో అవి ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు అంటే ఆ ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఒక ఐటెం కానీ దాని యొక్క టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అండ్ దాని రిక్వైర్మెంట్స్ని తెలుపుతుంది ఓకే అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత హైట్ ఉండాలి ఎంత వెడల్పు ఉండాలి సో ఎంత డెప్త్ ఉండాలి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తుంది అండ్ అదేవిధంగా అది ఏ మెటీరియల్తో తయారు అవ్వాలి అండ్ ఎంత ఫినిషింగ్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రూస్ సో మనం యూజువల్గా చాలా టైప్ ఆఫ్ స్క్రూస్ చూస్తూ ఉంటాము సో అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్తే చాలు లైక్ the different types of screws are screw head screw thread type and screw driver types so ikkada chusaru kada any types unnai different types of screws are screw head screw threads and screw driver types okay next what does gdn T stands for. So, చాలా వరకు ఈ టర్మ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు జీడిఎన్ టి సో అంటే ఏంటి జీడిఎన్ టి స్టాండ్స్ ఫర్ జామెట్రిక్ డైమెన్షన్ అండ్ టాలరెన్స్ సో ఒక మనం డ్రాయింగ్లో ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్గా జీడిఎన్ టి మెన్షన్ చేయండి సో దీన్ని ఫాలో ఎలా అవుతాము అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే జామెట్రిక్ డైమెన్షన్ and tolerance okay so next the can you give the definition of coal coal yokka definition ivagalra ani adugutunaru so dani yokka answer coal is a sedimentary rock so coal anedi oka sedimentary rock that contains elements like sulfur oxygen hydrogen and nitrogen కోల్ అనేది ఒక సెడిమెంటరీ రాక్ ఒక రాక్ టైపు దట్ కంటైన్స్ అది ఏం కలిగి ఉంటుంది కోల్ అనేది సల్ఫర్ని ఆక్సిజన్ని హైడ్రోజన్ని అండ్ నైట్రోజన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తే పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇవి మనకి ఒక టెన్ ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చన్స్ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇది ఒక పార్ట్ వన్ సో అలాగే మిగతా పార్ట్స్ కూడా ఒక్కొక్కటి మనం నేర్చుకుందాం సో సింపుల్గా గుర్తుంచుకుందాం ఈ వీటన్నిటిని కూడా సో ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా సరే ఈజీగా చెప్దాం ఓకే 
सो ई पार्ट वन अने कंप्लीट डे अड़ी मैं ान सबस्क्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक् कामें थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग अंड प्रती वीडियो कमेंटी एला थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग